up, what's up, and welcome back to my channel. Uh, by the way, this is a Rocable, and you can also call me Karok. And today, gagawa tayo ng simple modular medicine cabinet. And uh, share ko sa inyo yung step by step kung paano siya gawin at pinoprocess hanggang sa matapos natin yung project. Yes, mga Karok, uh, para masimulan natin yung project, uh, i-discuss na natin yung uh, process step by step. So una, kailangan muna natin na uh, gumawa ng uh, actual uh, measurement kung saan ikakabit yung uh, cabinet na gagawin natin. And then yung pangalawa, importante na magkaroon tayo ng plano or tinatawag natin cut list para reference natin kung paano gagawin yung project. And then pupusit tayo on the number 3, pupusit tayo doon sa cutting So tatabasin or lalagariin sa traditional na gawain yung uh, mga pyesa o yung mga plywood or plywood. So after nung cutting at natabas na lahat ng mga dapat tabasin na pyesa, doon na tayo magsisimula sa pagpa-fabricate o fabrication process. So doon bubuin o assemblein yung mga natabas nating mga pyesa. And lastly, yung installation. Yung installation, guys, ginagamit yan o ginagawa yan kung yung area ay gagawin o i-fix yung uh, carcass o cabinet na nagawa natin. Yung iba kasing kaso, eh, nilalagay lang siya doon sa mga place o lugar na kung saan hindi na kailangan i-fix yung cabinet. Katulad ng mga wardrobe cabinet and iba pang mga cabinets na nilalagay lang siya doon sa isang lugar. So, yun muna at uh, gagawa tayo ng uh, panibagong uh, steps para naman doon sa uh, materials na gagamitin. Yes, mga karok, ngayon naman i-discuss natin kung ano, ano yung mga materials na kailangan natin gamitin sa pagbuo ng uh, cabinet. <coughs> May mga cabinet kasi na ang ginagamit ng materials ay yung mga tinatawag na marine or plywood or plywood. Kung familiar kayo sa mga nabibili natin sa mga local hardware natin dito available yung mga marine so iba't iba klase yan so sa modular cabinet ang mga kalimitang ginagamit doon ay yung mga tinatawag na marine melamine. May iba't iba klase rin ng marine melamine ay tinatawag din tayo ng mga MDF MDF yun yung mga pagka well may mga negative na na side dyan sa materials ng uh, MDF yung MDF yun yung uh, pagka na-expose sa moisture or pag nabasa talagang lumolobo siya or namamaga yung materialis na yan actually ito yung materialis na tinatawag na MDF okay naman siya kung hindi siya ma-expose doon sa mga moist or sa mga basang lugar and then meron din tayong tinatawag ng mga uh, particle board yung particle board uh, yan yung common din na ginagamit sa mga commercial na nabibili natin sa, sa mga malls so yung particle board same with the uh, MDF hindi rin siya pwedeng ma-expose sa mga uh, tubig or mga basang area tulad ng kitchen at uh, kung area na uh, may moist. So, ito yung uh, tinatawag na particle board. So, okay naman siyang gamitin syempre, pero choice ng client yan o choice natin yan kung ano yung gusto natin gamitin. So, particle board, pag na-expose sa tubig, namamaga din. So, isa sa pinakamagandang klase na ginagamit para sa modular cabinet ay yung marine. O, syempre, mas mahal yon So, ito naman yung marine na ginagamit So, marine melamine meaning meron na siyang uh, uh, pre-laminated siya. So, meron siyang mga design, mga wood grain kung tawagin. So, ito yung klase ng marine. So, ito yung madalas gamitin kung yung project natin is exposed or uh, uh, malapit doon sa tubig tulad ng uh, kitchen cabinet. So, madalas ang nare-recommend natin, ang gamitin natin ay yung mga marine plywood. So yan muna mga karok at uh, at least uh, nakapagbigay tayo ng uh, basic uh, materials na dapat uh, natin gamitin. So at least nakita natin kung ano yung difference ng iba't ibang klase ng mga plywood and boards. 
So, yan muna for now mga karok and then i-discuss natin sa susunod na step yung mga tools o power tools na kailangan natin gamitin. Yes, yep, yep mga karok. Ngayon naman, uh, i-discuss natin yung mga power tools na kailangan gamitin sa pagbuo ng modular cabinet na gagawin natin sa project na ito. Uh, una, well, ang basic na kailangan natin meron dyan mga karok, of course, yung lapis. Importante yung lapis kasi siya yung magiging marker natin sa lahat ng uh, measurement na gagawin natin. And then, uh, yung isang kailangan natin is, of course, yung metro. Yung metro, importante ito sa gagawin natin project kasi siya yung magbibigay ng accurate na sukat ginagawa nating uh, project na cabinet. And then, syempre, kasama doon, yung tinatawag nating squala or square. To make sure na square at tama yung mga sukat ng mga cabinets natin, even the sidings, top and bottom ng mga boom box, eh, square siya. So, napaka-importante na ito. May isang klase rin siya, katulad nito, square. So, squala rin ang tawag dito. So, may iba't ibang klase. Pero, ang um, purpose niya uh, at least to make sure na kwadrado ang ating uh, project. And, uh, syempre, pag gumawa tayo ng cabinet, ang number one din dyan na kailangan natin is yung cutting tools. Or, uh, kung meron tayong mga tinatawag na mga traditional tools noon, kaya shout out sa mga mga kakaway nating karpintero dyan. So, sa mga gumagamit pa rin ng traditional na lagari. Kasi ito yung ginagamit ng tatay ko noon. So, napakalaking bagay ng lagari sa pagbuo ng project ng cabinet. Eh, since medyo moderno ng panahon natin ngayon, marami na rin mga lumabas ng mga cutting tool tulad ng mga tinatawag na jigsaw or circular saw. Well, meron tayong dito sa circular saw na madalas gamitin sa mga projects ko pag nag-DIY ako ito yung circular saw na ginagamit ko tuwing ito yung gagawa ng project ng cabinet so madali siyang gamitin mabilis siyang gamitin pero advice lang mga kakahoy and uh, mga kaarok importante na unahin at isipin natin yung safety ng ating gagawing uh, project dahil yung mga tools na ito ay napakadali gamitin napakabilis gamitin pero syempre delikado so importante na safety first sa lahat ng mga gagawin nating project so yun muna guys at mga karok ang aking may share at nasisimulan na natin yung project uh, ipapakita namin sa inyo
left side panel, right side panel, bottom panel, top panel, door panel. parok sa mga DIY wires uh, napaka necessity ng mga corner clamp na to kapag gumagawa ka ng uh, cabinet, especially modular so in my case kahit hindi ako gumamit na ito uh, mabubuo natin yung modular or yung carcass pero for the sake of uh, makapag uh, share tayo ng idea sa mga DIY wires kailangan nyo itong mga corner clamp na ito Backboard insert
Yes, 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 mga karok. Ito yung ating finished product. So, kanina pinakita natin yung step by step kung paano i-process yung pagbuo ng mini cabinet. So, mga karok, uh, itong ginawa natin na mini cabinet is a self-closed door. So, ipapakita ko lang kung paano gumana yung self-closed door. Gumamit tayo ng mga hinges na self-closed. Kung napapansin nyo, yung board na ginamit natin, we call it melamine, marine melamine. So, double fascia meaning kaliwat, magkabilang side, parehong merong uh, wood grain. So, meron din tayong backboard. And if you notice, puti yung backboard natin kasi yan yung standard na ginagamit sa mga wardrobe and mga cabinets. So, ngayon uh, mga kaarok, uh, ipapakita ko sa inyo kung paano gumana yung soft close. Isasarado lang natin mga kaarok. Yes, yes, yes mga karok Regarding sa materials and tools na ginamit natin sa DIY project na ito Please comment down below para masagot natin ang mga questions, suggestions and queries nila Para sa specific na tools, kung paano ito gamitin at saan ito ginagamit Kung nagustuhan nyo ang video na to, please subscribe to my channel and see you on my next video Bye!